இந்த நாளிலும் தேவன் தந்த அந்த தருணத்திற்காக நான் நன்றியா இருக்கிறேன் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஜாய் டு ஃபெலோஷிப் வித் யூ ஆல் உங்களோடு கூட ஐக்கியம் கொள்வது ரொம்ப சந்தோஷம் கடந்த நாட்கள்ல தேவன் என்னோட கூட இடைப்பட்ட ஒரு காரியத்தை நான் உங்களோடு கூட பயந்து கொள்ளலாம் வாஞ்சிக்கிறேன் அநேக பரிசுத்த வாழ்வனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து பழைய ஏற்பாட்டிலும் சரி ஏசு கிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்தும் சரி தேவனுக்கென்று தன்னை அர்ப்பணித்து வாழ்ந்த பரிசுத்தவனுடைய வாழ்க்கையில இருந்தும் சரி நாம் கற்றுக்கொள்கிற ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா தேவனுக்கு மிக மிக பிரியமானது என்ன அப்படின்னா என்னுடைய சித்தத்தை நான் விட்டுட்டு தேவனுடைய சித்தத்தை நான் தேடுறது தான் ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் சமீபமா ஏனோ ஏனோ கூட லைஃப நான் தியானிக்கும் பொழுது ஒரு காரியம் நமக்கு எப்படி பதினோராம் அதிகாரத்துல விசுவாச வீரர்களுடைய பட்டியல் இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த பகுதி அவருடைய நம்பிக்கை என்னவா இருந்தது எப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் பதினோராம் அதிகாரத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் அதாவது விசுவாசத்தை குறித்து அவர் ஒரு டெபினிஷன் கொடுக்கிறார் விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவர்கள் நிச்சயமோ நிச்சயமுமா இருக்கிறது அதனாலே முன்னோர்கள் சாட்சி பெற்றார்கள் ஆங்கிலத்தில் எப்படி இருக்குன்னா மூன்று இந்த மூன்று வார்த்தைகளே நான் நீங்க ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் பெய்த் அப்படின்னா பதினொன்னுல த்ரீ வேர்ட்ஸ் ஒரு அஷூரன்ஸ் ஒரு கன்விக்ஷன் அண்ட் கெய்னிங் காட்ஸ் அப்ரூவல் அதனால அந்த விசுவாசத்தினால ஒரு அஷூரன்ஸ் ஒரு உறுதி ஒரு நிச்சயம் ஏன்னா நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் நான் எதை நம்புறேனோ அதுல ஒரு அஷூரன்ஸ் ஸ்ட்ராங் அஷூரன்ஸ் காணப்படாதவர்கள் நான் நம்புறேன் ஆனா இன்னும் நான் அதை அனுபவிக்கல காணப்படல ஆனா நான் நிச்சயத்திருக்கிறேன் அந்த நிச்சயம் அதனாலே முன்னோர்கள் சாட்சி பெற்றார்கள் ஓகே இப்போ ஏனோக்கை குறித்து நான் சொன்னேன் ஆனா ஏனோக்கனுடைய இப்போ அந்த டெபினேஷன் அவனுடைய விசுவாசத்தை குறித்து தான் இங்க போடப்பட்டிருக்கிறது அவனுடைய நம்பிக்கை அவனுடைய நம்பிக்கையின் உறுதி எதுவா இருந்தது அவர் வாட் இஸ் இஸ் அஷ்யூரன்ஸ் அவருடைய நிச்சயம் எதுல இருந்தது எதுவா இருந்தது அந்த பதினோராம் அதிகாரத்துல நான் வாசித்தோம் அப்படின்னா அவரை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கும் ஐந்தாம் வசனத்துல விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடிக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டபடினாலே அவன் காணப்ப காணப்படாமற் போனான் அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னமே சாட்சி பெற்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை போடப்பட்டு அவன் எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்னாலே ஏனோக்களுடைய லைஃப் நான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவனுக்கு இன்னைக்கு நாம் பெற்றிருக்கிற சுவாக்கியங்கள் ஒண்ணுமே கிடையாது பிரிவிலேஜஸ் ஒண்ணு கூட அவர்கிட்ட கிடையாது ஆனாலும் நீங்க பார்க்கிறோம் அவருக்கு பைபிள் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது நம்ம நமக்கு இருக்கிற ஃபெலோஷிப்போ எதுவுமே ஒண்ணுமே கிடையாது ஹி வாஸ் அ லோன் பர்சன் நோ சர்ச் சபை ஒண்ணும் கிடையாது ஆனாலும் அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுறதுக்கு முன்னாடி முன்னூறு வருஷங்கள் கிட்டத்தட்ட அவன் என்ன எடு அந்த வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய அந்த சாரம்சம் பரிசுதாவின் எழுதி வச்சிருக்கிற அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பதாக தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் சாட்சி பெற்றான் இந்த சாட்சி தேவனிடத்திலிருந்து நம்ம எல்லாருமே நானும் நாமும் வாழ்க்கையின் முடிவுல தேவன் என்னையும் நம்மளையும் கொடுத்து அப்படி ஒரு சாட்சி சொல்லணும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் எப்படி இந்த சாட்சி அவர் பெற்றாரு அப்படின்னா அவன் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்க ஆரம்பிச்ச நாள் முதல் தேவனுடைய இருதயத்தை அறிந்ததுனால எது எதெல்லாம் தேவனுடைய சித்தம் 
அப்படிங்கிறத அறிந்து உணர்ந்து முழுமையாய் அத தன்னுடைய சுய சித்தத்தை விட்டு விட்டு தேவனுடைய சித்தத்தையே செஞ்சிருப்பான் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு தான் முதலிடம் கொடுத்திருப்பார் அதுதான் அவருடைய விசுவாசமா இருந்தது இந்த ஃபெய்த் அதனாலதான் அவர் சாட்சி பெற்றார் இவரே ராக்கியர் எழுதுறாரு வித்வுட் சச் ஃபெய்த் இப்படி விசுவாசம் இந்த இப்பேற்பட்ட ஒரு விசுவாசம் இல்லாமல் அவருடைய விசுவாசம் என்னவா இருந்தது என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் விரும்புறதை காட்டிலும் தேவனுடைய தேவன் என்ன விரும்புறாரோ தேவனுடைய சித்தம் எதுவோ அதுதான் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத அவர் முழுமையா விசுவாசித்தார் இந்த அதுக்கு அடுத்த வசனம் அப்படிதான் சொல்லுது ஆறாவது வசனம் விசுவாசம் இல்லாமல் நான் விசுவாசம் நான் நான் வப்பா நான் நான் உணர்ந்தது என்னன்னா ஏனோ கண்டத்துல காணப்பட்ட இந்த விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம் என்னுடைய சித்தத்தை நான் விட்டு விடாமல் தேவனுடைய சித்தத்தை நான் செய்யாமல் இருந்தேன் அப்படின்னா நான் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கிறது கூடாத காரியம் ஐ ஹாவ் டு பிட் மை லீவ் மை வில் என்னுடைய சுய சித்தத்தை நான் விடணும் தேவனுடைய சித்தத்தை நான் முதலாவது நான் தெரிந்து கொள்ளணும் நான் நினைக்கிறேன் நான் பழைய பழைய ஏற்பாட்டுல கூட அநேக பரிசுத்தவான்கள் தேவனுக்கு காலை ஏறுது ஆடு எல்லாம் பலியிட்டாங்க ஆனா தேவன் அதை எல்லாவற்றை காட்டிலும் எதை வாஞ்சிக்கிறாரு மிகாவில் மிக ஆரம்ப அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிந்த வசனம் ஆண்டோருடைய இருதயத்தின் இயக்கத்தை நம்ம பார்க்கிறேன் நான் உன் இடத்துல என்னப்பா கேட்கிறேன் நான் இத ஆயிரம் ஆயிரமான இருதுகள காலைகளை நான் கேட்கல என்னைய நான் கேட்கல இந்த இந்த சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் நான் ஒன்றும் கேட்கல எதை நான் உன்ன இடத்துல எதிர்பார்க்கிறேன் அவருடைய சித்தம் என்ன அழகா சொல்லியிருக்கிறார் மனத்தாழ்மையா நடப்பதே அல்லாமல் நியாயம் செய்து இறக்கத்தை சிநேகித்து அதுக்கு முந்தின வசனம் ஏழாவது வசனத்தை நம்ம பார்த்தோம் என்றால் ஆயிரங்களான ஆட்டுக்கடாக்களின் பேரிலும் எண்ணெயாய் ஓடுகிற பதினாறாயிர பதினாயிரங்களான ஆறுகளின் பேரிலும் கர்த்தர் பிரியமா இருப்பாரோ இல்ல என்னிடத்துல அவர் எதிர்பார்க்கிற நியாயம் செய்து எட்டாவது வசனத்துல நான் வாசிக்கிறது போல அவருடைய சித்தம் என்னங்கிறத ரொம்ப தெளிவா சொல்லி இருக்கிறார் இரக்கத்தை சிநேகிக்கணும் நியாயம் செய்யணும் இரக்கத்தை சிநேகித்து சிநேகித்து நான் மனத்தாழ்மை நடக்கும் தேவனுடைய சித்தம் தான் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இத நான் செஞ்ச இந்த தேவனுடைய சித்தத்தை ஒவ்வொரு வாழ்க்கை என்னுடைய ஒவ்வொரு டெசிஷன்லயும் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நாம் எடுக்கிற நம்மளுடைய ஒவ்வொரு டெசிஷன்லயும் இந்த ஒரு காரியம் நாட் மை வில் தேவனுடைய சித்தம் அப்படிங்கிறத நான் செஞ்சேன் அப்படின்னா எந்த ஒரு பலியை காட்டிலும் தேவனுக்கு பிரியமான பலி அதுவா தான் இருக்கு அதனாலதான் முந்நூறு வருடங்கள் ஏனோக்கு வந்து அப்பேற்பட்ட ஒரு பலியை அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆராதனை பிரியமானவன் உண்மையான ஆராதனை என்னங்கிறத வந்து நம்ம பனிர ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்னு ரெண்டுல நம்ம வாசிக்கிறோம் நம்முடைய சரீரத்தை ஜீவபலியாக ஒப்பு கொடுத்து வாழ்கிறது என்னுடைய சரீரம் எதை செய்ய விரும்பும் நம்முடைய சரீரம் எதை செய்ய விரும்பும் நிச்சயமா தேவனுடைய சித்தத்தை அதை செய்யவே விரும்பாது என்னுடைய சரீரம் என்னுடைய மாம்சம் என்னுடைய சுய சித்தத்தை தான் செய்ய விரும்புமே ஒழிய வேற ஒன்றையும் செய்ய விரும்பாதது ஆனா அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த சுய என்னுடைய சுய சித்தத்தை நம்முடைய சுய சித்தை விரும்பு செய்ய விரும்புகிற இந்த சரீரத்தை என்னுடைய அவயவங்களை ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுத்து ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் நான் ஒப்பு கொடுக்கிற பொழுதுதான் நிச்சயமாகவே இன்னைக்கு கிறிஸ்தவத்துல வந்து இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் நிறைய தடவை கேட்டிருக்கிறோம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் வந்து பாட்டு பாடி துதிச்சு சபையாய் சேர்ந்து ஆராதிச்சு மியூசிக்கோட நல்ல ஒரு செட்டப்ல தேவனை துதிக்கிறது ஆராதனை என்று சொல்லி அஹ் அநேகர் ஏமாந்துட்டு இருக்கிறாங்க சாத்தம் அப்படிதான் அநேகரை வஞ்சித்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கடைசி நாட்கள் ஆனா மெய்யான ஆராதனை என்ன என் கண்களினால் நான் சோதிக்கப்படுகிற பொழுது நோ நான் அதை பார்க்க மாட்டேன் இந்த இச்சையான காரியத்தை நான் பார்த்து என்னுடைய சிந்தையை நான் அசுத்தப்படுத்தி கொள்ள மாட்டேன் தேவனை நான் ஹர்ட் பண்ண மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறது தான் நான் சொல்லி பாவத்துக்கு விலகுகிறது தான் என்னுடைய சரீரத்தை அந்த என்ன கண்ணு அந்த நேரத்துல நான் ஜியோபிலே ஒப்பு கொடுக்கிறது தான் தேவனுக்கு ஏற்ற ஆவிக்குரிய ஒரு ஆராதனை 
நம்ம கணவன் மனைவிக்கு இடையில ஒரு வரிசல் வருது யாரோ ஒன்னு ஒண்ணு சொல்லிடுறாங்க அதற்கு ஒரு பதில் சொல்லணும்னு வருது வாயில இருந்து அப்படியே ரத்தம் அப்படியே கொதிச்சுக்கிட்டு வாயில இருந்து ஒரு வார்த்தை வரும் அதை பேசுறதுக்கு நமக்கு அப்படியே அந்த வேலையில நான் நாவை நான் வழிபடத்துல வைத்து நோ ஐ வில் நாட் ஸ்பீக் என்னுடைய மனதில் வர்றத நான் அப்படியே நான் சொல்லிட மாட்டேன் அண்டவரே இறக்கத்தை சிநேகித்து நான் மனத்தாழ்மையா பேசணும் உங்களுடைய சித்தத்தை நான் செய்யணும் தேவனுக்கு நான் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நான் அப்படி கூடி நான் நான் அண்டவரை பாடி அப்படியே ஒரு துதி ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துறதை காட்டிலும் அதை நான் செஞ்சேன் அப்படின்னா தேவனுக்கு அதுதான் மிக மிக பிரியமான ஒரு ஆராதனையா இருக்கும் இந்த வாழ்க்கையை நான் ஆறு நாட்கள் வாழ்ந்து ஏழாம் நாள் நான் திருச்சபைக்கு வரும் பொழுது நான் கூடி நம்ம இன்னைக்கு அனைவருக்கு வந்து கிறிஸ்துவ ஐக்கிய சபையில வந்து நம்முடைய சபைகள்ல இருக்கிற ஒரு குறை கந்தகோசி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா மற்ற சபையில இருக்கிற மாதிரி இவங்ககிட்ட வந்து ஒரு வருஷிப்பே இல்லையே அப்படின்ட்டு தான் சொல்லுவாங்க நல்ல ஒரு ஆட ஒரு பாடல் ஒரு உடலை குளிக்கி ஆடுறது அல்லது அந்த மாதிரி இதுவே இல்லையே பட் தேவன் எதோ வாஞ்சிக்கிறார் நான் ஆறு நாட்கள் என்னுடைய சர்வத்த ஜீவபுலியை நான் கொடுத்துட்டு நான் இங்க இங்க வந்து ஏழாம் நாள்ல வந்து நான் நான் டூ மினிட்ஸ் நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினைந்து நிமிஷம் நம்ம சபையா சேர்ந்து நம்ம ஆராதிச்சோம் அப்படின்னா தேவனுக்கு பிரியமான உகந்த ஒரு காரியம் அதை விட ஆராதனை வேற எதுவுமே கிடையாது அதை நானும் நம்ம உணர்ந்திருக்கணும் அவருடைய நான் சித்தத்தை நான் ஆறு நாட்கள் செய்து ஏழாம் நாள்ல வந்து நான் வந்து அஹ் அவரை துதிச்சேன் அப்படின்னா அதை விட அண்டவர் சொல்லுவாரு ஏனோ கண்ண இடத்துல என்ன சொன்னாரு அதே தான் நம்ம இடத்துல He pleased me, அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அம்பிரிய பண்ணவில்லை அதுதான் உண்மையா உண்மையான ஒரு வாழ்க்கை என்னுடைய அஹ் இருதயத்தை நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக செய்கிறது ஆராதனையா இருக்காது ஆனா என்னுடைய சுயசித்தத்தை விட்டுட்டு நான் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் இந்த மாதிரி கண்கள் நம்முடைய நாவு நம்முடைய சிந்தைகள் ஒவ்வொன்றையும் நம்முடைய கைகளினால் நம்ம செய்கிற பாவங்கள் நம்முடைய அஹ் இருதயத்துல மற்றவங்களை நியாயந்திருக்கிறது அஹ் எல்லாம் நம்முடைய அவயங்களினால சோதிக்கப்படுகிற வேலையில நான் அதை செய்யாமல் நான் வந்து அந்த அவயவத்தை நான் வழிபடத்தில் நான் வைத்து விட்டேன் என்றால் என்னுடைய சித்தத்தை நான் செய்யாமல் அவருடைய சித்தத்தை நான் செய்வேன் என்றால் ஒவ்வொரு டெசிஷன்லயும் நான் அப்படி இருப்பேன் என்றால் நாம இருப்போம் என்றால் அதை விட ஒரு உகந்த பலி தேவனுக்கு பிரியமானது ஒன்றுமே இல்லை அவர் நம்மளை பார்த்து அதே ஏனோக்கை பார்த்து என்ன சாட்சி சொன்னாரோ அதே நம் சாட்சியை நம்மளை பொறுத்து சொல்லுவார் ஏசு கிறிஸ்துவை பார்த்து அதே தான் சொன்னார் ஏன்னா அவரும் அதே காரியம்தான் அவர் தாமாய் ஒன்று செய்யல ஒரு நாள் இந்த பூமிக்கு வந்து நான் என்னுடைய சுயசித்த செய்யறதுக்கு நான் வரல நான் பிதாவனுடைய சித்தத்தை செய்யறதுக்கு தான் வந்தார் இது செய்யாம நான் வந்து நான் ஆராதிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் சபைக்கு வந்து நான் தேவனை நான் துதிக்கிறேன் அல்லது நான் வந்து ஒரு காணிக்கை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது தேவன் எப்படி பார்க்கிறார் தெரியுமா நான் இதை முன்னாடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன்னா என்னன்னு தெரியல ஆனாலும் நான் இதை மறுபடியும் நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புறேன் ஏசாயா அறுபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்துக்கு நான் திருப்பிக் கொள்வோம் ஆறாம் அதிகாரத்துக்கு நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் அறுபத்தி ஆறு அதாவது நான் என்னுடைய இஷ்டம் போல நான் வாழ்ந்து விட்டு என்னுடைய நாவை நான் அடக்காம என் கண்களை நான் அடக்காமல் என்னுடைய சிந்தையை அடக்காமல் நான் என்னென்னலாம் கேட்கிறேன் இஷ்டம் போல எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு உலகத்தினுடைய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் நான் காதுக்குள்ள நான் அனுமதிச்சுட்டு என்னுடைய கைகளினால் அநேக தேவனை துக்கப்படுத்திட்டு நான் செல்கிற இடங்களினால தேவனை துக்கப்படுத்திட்டு எல்லாம் செஞ்சுட்டு என் இஷ்டம் போல வாழ்ந்துட்டு நான் சபைக்கு வந்து தேவனுக்கு ஒன்றை கொடுத்தேன் அப்படின்னா தேவன் அதை எப்படி பார்க்கிறார் என்றால் இந்த அதைதான் பார்க்கிறோம் இங்க ஒரு மனுஷன் வந்து பலியிடுறதுக்காக வர்றார் தேவனுக்கு மாடை கொடுக்கும்படிக்கு வருகிறார் மாடை வந்து பழுதற்ற ஒரு மாடை வந்து தேவனுக்கு காணிக்கையாய் ஒரு பலியா கொடுக்கும்படிக்கு வருகிறார் அந்த பலிய தேவன் எப்படி பார்க்கிறாரு அப்படின்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு மாட்டை வெட்டுகிறவன் மாட்டை பலியிடுகிறவன் அந்த பலியிட்டு வெட்டி தான் பலியிடுவாங்க அந்த மாட்டை வெட்டுகிறவனை தேவன் எப்படி பார்க்கிறார் தன் எப்படி பார்க்கிறார் என்றால் மனுஷனை கொள்கிறவனாக பார்க்கிறார் 
நான் நினைக்கிறேன் நான் ஆண்டவருக்கு வந்து நான் பெரிய பலியை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா தேவன் அதை எப்படி பார்க்கிறாருன்னா மனுஷனை கொள்கிறவனாக கொலை செய்கிறவனுக்கு ஈக்குவலா தேவன் அதை பார்க்கிறார் ரெண்டாவது ஆட்டை பலியிடுகிறவன் ஆட பலியிடுகிறவன் அவங்க தெரியும் ஆட அன்னைக்கு விளையாட்டுக்கடாவ ஏதோ ஒண்ணு தேவனுக்கு பலியிடுறாங்க ஆட்டை பலியிடுகிறவன அந்த பலியை தேவன் எப்படி பார்க்கல அதை ஆடா பார்க்கல அறிவிக்கப்படத்தக்க ஒரு நாயை போலதான் தேவன் பார்க்கிறார் நாயை பலியிடுகிறது போலதான் நான் கொடுக்கறது ஆடா இருக்கலாம் ஆனா தேவனுடைய பார்வையில அது உகந்த காணிக்கே இல்ல நாயை நான் பலியிடுகிறது போலதான் தேவன் பார்க்கிறார் ஆட்டை பலியிடுகிறவன் நாயை கழுத்திருக்கிறவனாகவும் காணிக்கையை படைக்கிறான் நான் பணம் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு சபைக்கு நம்ம வந்து காணிக்கை கொடுக்கறோம் காணிக்கையை நான் கொடுக்கறத தேவன் எப்படி பார்க்கிறேன்னா மறுபடியும் பன்றி அறிவிக்கப்படத்தக்க ஒன்று தேவன் அதை பலியிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஆனா தேவன் நான் அப்படி காணிக்கை கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதை எப்படி பார்க்கிறார் என்றால் நான் பன்றியினுடைய ரத்தத்தை நான் படைக்கிறேன் அறுவறுக்கத்தக்க ஒன்றை நான் படைக்கிறேன் தூபம் காட்டுறது நான் பழைய உடன்படிக்கல தெரியும் இன்னைக்கு ஈக்குவலண்டா அதை வந்து நாம் எடுக்கிற துதி ஸ்தோத்திரங்கள் நான் எடுக்கிற துதி ஸ்தோத்திரங்கள்ல தேவன் வந்து எப்படி பார்க்கிறார் அப்படின்னா நான் அவரை துதிக்கிறவனா நான் தேவன் என்னை பார்க்கல ஒரு விக்கிரகத்தை விக்கிரகத்தை ஸ்தோத்திரிக்கிறவனாக நான் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கல ஏதோ ஒரு விக்கிரகத்தை நான் ஸ்தோத்திரித்துக் கொண்டு இருக்கிறவனாக தேவன் பார்க்கிறார் ஏன் ஏன் தேவன் இப்படி பார்க்கிறார் என்றால் அந்த வசனத்துல கடைசியில சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆஸ் தே ஹாவ் சோசன் தேர் ஓன் வேஸ் ஏன்னா யார இப்படி பார்க்கிறார்னா யாரெல்லாம் தன்னுடைய சொந்த வழிகளே தங்களுடைய வழிகளே தங்களுடைய சித்தத்தையே செய்கிறாங்களோ தேவனுடைய சித்தத்துக்கு முதலிடம் கொடுக்காமல் சரீரத்தை ஜீவபலியா ஒப்பு கொடுக்காமல் யாரெல்லாம் சொந்த வழியை தெரிந்து கொள்கிறார்களோ chosen their own ways அவங்களுடைய பலியை அவங்க தேவனுக்கு செலுத்துகிறத தேவன் அப்படிதான் பார்க்கிறார் எவ்வளவு ஷாக்கிங்கா இருக்கு தேவன் எனக்கு என்று பிதாவாகிய தேவன் எனக்கு ஒரு பெஸ்ட் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவரிடத்திலிருந்து பெஸ்ட தான் தேவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய குமாரனாகி ஏசு கிறிஸ்துவ பட் நான் வந்து அவருக்கு நான் என் இடத்துல இருக்கிற பெஸ்ட நான் கொடுக்குறேன்னா என் இடத்துல இருக்கிற பெஸ்ட் கிஃப்ட் பெஸ்ட் சாக்ரிஃபைஸ் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய சுய சித்தத்தை நான் விட்டுட்டு அவருடைய சித்தத்தை தெரிந்து கொள்றதுதான் எப்படியார் பத்தாம் அதிகாரத்துல அப்படி ஒரு வார்த்தை உண்டு சங்கீதத்திலும் இந்த வார்த்தை உண்டு நான் எப்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரத்தை நான் திருப்பிக்கூட விரும்புகிறேன் எப்ரேயர் பத்து பதிமூணாவது வசனம் இனி அஹ் அதாவது இவரோ பாவங்களுக்காக ஒரே பலியை செலுத்தி என்றென்றைக்கும் தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் வீற்றிருக்கிறார் இனி தம்முடைய சத்துருக்களை தமக்கு பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் காத்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த வசனம் எதுல இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா ஆஹ் சங்கீதத்துல இருந்து தான் நினைக்கிறேன் சங்கீதம் சங்கீதம் நூத்தி பத்து ஒன்று கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி நான் உம்முடைய சத்துருக்களை முக்கு பாதப்படியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பாரசத்தில் உட்காரும் என் நான் உம்முடைய சத்துருக்களை பாதப்படியாக்கி அதாவது இன்னைக்கு நமக்கு தெரியும் ஏசு கிறிஸ்து பிதாவனுடைய வலது பரசத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் ஆனா ஆண்டவர் சொல்றார் இந்த இந்த வசனத்துல சங்கீதக்காரன் தீர்க்க தரிசனமா சொல்லுகிறார் கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி ஆண்டு ஏசு கிறிஸ்துவை நோக்கி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நான் உங்களுடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதப்படியாக்கி போடும் வரைக்கும் இப்போ சிலுவையில் என்னதான் நடந்தது அது வரைக்கும் என்னோட வலது பரசத்தில் உட்காரும் அப்படின்னா இன்னைக்கு வலது வருஷத்துல தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு அப்போ சிலுவையில அவர் என்ன செய்தது என்ன சாத்தானை அவர் ஜெயிக்கலையா சாத்தானுடைய தலையை அவர் நசுக்கலையா எதிரியை அவர் தலையினுடைய எதிரியினுடைய தலையை அவர் நசுக்கினார் பாதப்படியை ஆக்கி போட்டார் காலு கீழே தான் இருந்தார் சாத்தான் ஆனா இன்னைக்கு அப்போ அப்படின்னா இந்த வார்த்தை என்ன எதை சொல்றது 
உங்களுடைய சத்துருக்கள்லாம் யாரு சாத்தான உங்களுடைய தூதர்கள்லாம் இல்ல நான் நான் உணர்ந்தது என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு தேவனுடைய சத்துரு அப்படின்னா என்னுடைய சுயசித்தம் என்னுடைய சுயசித்தம் தான் தேவனுடைய சத்துரு அவர் சொல்றாரு உங்களுடைய சத்துருக்கள் என்னுடைய மக்கு பாதப்படியாக்கி போடும் வரைக்கும் இன்னைக்கு ஆண்டவர் எனக்காக அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னா முழுமையாய் நானும் நாமும் நம்முடைய சித்தத்தை அவர் காலில் விட்டுட்டு அவருடைய சித்தத்தை தெரிந்து கொள்றது என்னுடைய சித்தத்தை நான் செய்யாமல் அவருடைய சித்தத்தை நான் செய்யறதுதான் நம்முடைய நம்முடைய ஒரு நாள் சொந்த வழியை நான் தெரிந்து கொள்ளாத படிக்கு பொது உடன்படிக்கையில மத்திய சுசேஷத்துல நான் வாசிக்கிற ஒரு ஒரு பணக்கார வாலிபனை குறித்து நாம் அறிவோம் மத்திய பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்துல நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி வந்தார் ஆனா அவன் தேவனுடைய சித்தத்தை அவன் தெரிந்து கொள்ளல தன்னுடைய சொந்த வழியே அவன் தெரிந்து கொண்டான் ஐயோ இதெல்லாம் முடியாது இவர் எல்லாத்தையும் கொடுக்க சொல்றாரு அது முடியாது எல்லாருக்குமே நாம் எல்லாருக்குமே பரலவத்துக்கு போகணும்னு ஆசை எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் மாத்திரம் இல்ல கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்களும் பரலவத்துக்கு போகணுங்கிறது ஆசை எல்லாத்துக்கும் தான் உண்டு ஆனா கொஞ்சம் பேருக்கு தான் இயேசுவை போல மாறணும் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில கூட கொஞ்சம் பேருக்கு தான் இயேசுவை போல அந்த பூரணத்தை நோக்கி நான் கடந்து போகணும் பூரணத்தை நோக்கி நான் வளரணும் அவரிடத்துல இருந்து அந்த பூரணத்தை போல நானும் அந்த பூரணத்தை நானும் பெற்றுக்கொள்ளணுங்கிற வாஞ்சிய உடையவர்கள் வெகு சிலரே ஏசு கிறிஸ்து தேவன் இந்த நாள்லயும் நம்ம 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 கூடியிருக்கிறோம் ஆஹ் இருபது இருபது பேர் இருக்கிறோம் இருபது பார்ட்டிசிபன்ஸ் நிறைய பேர் கூடவே இருக்கும் இருபது பேருக்கு மேலே இருக்கிறோம் தேவன் அங்க ஒரு கோடு போடுறார் இந்த இருபது நாற்பது பேரோ ஐம்பது பேரோ இருக்கிறோம் அப்படின்னா அங்க தேவன் ஒரு கோட போடுறாரு என்ன கோட போடுறாரு பரலகம் மட்டும் போனா போதும் அப்படின்னு வாஞ்சிக்கிற ஒரு கூட்டம் அது ஒரு சைடு இன்னொரு சைடு எஸ்வை போல நான் பூரணமானாய் மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டம் பத்தையு பத்தொன்பதுல ஏசு கிறிஸ்து அதான் அந்த ரெண்டு கூட்டத்தை காண்பிக்கிறார் அத்தையு பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்துல பதினேழாவது வசனத்துல இந்த பதம் இருக்கிறது இஃப் யூ விஷ் டு என்டர் இன் டு லைஃப் அந்த ஐஸ்வரவனை பார்த்து சொல்றார் நீ ஜீவனில் பிரவேசிக்க விரும்பினால் இஃப் யூ விஷ் டு என்டர் இன் டு லைஃப் பட்டவத்துக்கு நீ போகணும் அப்படின்னு நீ நினைக்கிற இது ஒரு குரூப் இன்னொரு குரூப் என்ன அப்படின்னா இருபத்தி ஓராவது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் பத்தொன்பது இருபத்தி ஒண்ணுல இது எங்க என்ன சொல்றாருன்னா மார்ஜின்ல என்ன போட்டிருக்கா போல நீ பூரணமா இருக்க சத்குணனா பூரண சத்குணனா இருக்க விரும்பினால் அவர் அவரை போல நீ மாறணும்னு விரும்பினால் ரெண்டு சாய்ஸ் இன்னைக்கு தேவன் எனக்கும் அதே சாய்ஸ் தான் நமக்கும் அதே சாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு இஃப் யூ விஷ் டு என்டர் இன் டு லைஃப் நீ பர்வத்துக்கு போனோம் அப்படின்னு நினைக்கிறியா அல்லது சர்க்குணனா இருக்கணும் விரும்புறியா ரெண்டு ரெண்டு குரூப் அண்டவர் அந்த கோடை எப்பவுமே போட்டுட்டு இருக்கிறார் அந்த வாய்ப்பிடத்துல கேட்ட அதே கேள்வி நீ என்ன வாஞ்சிக்கிற உள்ள போகணுமா பர்வத்துக்கு போகணுமா அல்லது நீ பூரணமா இருக்க விரும்பணுமா ஏசு கிறிஸ்து அதை குறித்து சொல்லும் போது அவன் சொல்றான் எனக்கு நிச்ச ஜீவன் வேணும் இந்த கற்பனையில எல்லாம் நீ கடைபிடிக்கணும் இதை செய்யி இதை செய்யாத அதை ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆனா இன்னைக்கு நாம எல்லாருமே மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் கேட்காத ஒரு சத்தியத்தை நாம் கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் புது உடன்படிக்கையின் சத்தியம் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய மகிமையை நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய வாழ்க்கை அதே வாழ்க்கை நாம் வாழ முடியும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையுடைய ஒரு சுசேஷத்தை நாம கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் மற்றவர்கள் கேட்காததை நாம் கேட்கிறோம் பூர்ணத்தை நோக்கி பரிசுதாவின் பலத்தோடு கூட அந்த வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியும் கோபத்தை ஜெயித்து வாழ முடியும் இச்சையை ஜெயித்து வாழ முடியும் எஸ்வே போல நான் நான் வாழ முடியும் 
பரிசுத்தாவை என்னோட உதவியோடு முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அத கேட்டிருக்கிறோம் ஆனா அந்த கேட்ட பின்பும் என்னுடைய இருதயத்துல என்ன ஓடிட்டு இருக்குது எப்படி ஆயிரம் பரலோகத்துக்கு போனா போதும் அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டத்துல நான் இருக்கிறேன்னா அல்லது அடவரே நான் உண்மை போல நான் மாறணும் இந்த கூட்டத்துல இருக்கிறேனா ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் அந்த மனுஷனுக்கு சொன்னார் அந்த வாலிபனுக்கு சொன்னார் நீ பூரணமாய் நீ இருக்க விரும்பினால் இஃப் யூ விஷ் டு பி கம்ப்ளீட் பூரண சற்குணனா இருக்க விரும்பணும் அப்படின்னா ஏய் நீ ஒரு காரியத்தை நீ கண்டிப்பா செய்யணும்பா அவனுடைய வியாதியனுடைய கொடுமை அவனுடைய ஆவிக்குரிய வியாதியின் கொடுமை ரொம்ப அதிகமா இருந்ததுனால ஆண்டவர் அவனுக்கு ரொம்ப தீர்க்கமா சொன்னார் மற்ற யார் இடத்துலயும் அவர் சொல்லாத ஒன்றே அந்த மனுஷன் அந்த வாலிபன் இடத்துல சொன்ன நீ உனக்கு இருக்கிற எல்லாத்தையும் நீ விற்று தரித்திரத்திற்கு தரித்திரருக்கு நீ கொடு அப்பொழுதுதான் உனக்கு பரலோகத்துல புகிஷம் உண்டாயிருக்கும் பின்பு நீ என்னை பின்பற்றிவார் இப்படி பண்ணின அப்படின்னா நீ பூரண சர்குணனா நீ மாற முடியும் நீ என்னை போல நீ ஒரு பெர்ஃபெக்டா மாற முடியும் ஆண்டவர் நீ எதுல கை வைக்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு காரியம் நான் தீர்க்கமா நான் உணர்ந்தது நான் இயேசுவை போல நான் மாறணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா தேவன் வந்து எதுல நான் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னா நான் அந்த உலகத்தினுடைய காரியங்களை உலக பொருட்கள் மேல என் இருதயம் எப்படி இருக்கிறது என்னுடைய ஆட்டிடியூட் என்ன நான் அதை பற்றி கொண்டு இருக்கிறேன்னா நமக்கு சீஷத்துவத்தின் மூன்றாவது நிபந்தனை லூக்கா பதினான்கு முப்பத்தி மூணுல தெரியும் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் வெறுக்காவிட்டால் அவன் எனக்கு சிஷனா இருக்க முடியாது ஆண்டவர் திட்டமும் தெரியும் அதே வார்த்தை தான் கிட்டத்தட்ட இஃப் யூ விஷ் டு பி கம்ப்ளீட் நீ என்னை போல நீ பூரண சத்குணம் இருக்க விரும்பினால் தேவனை போல நீ இருக்கணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு டீல் வித் யுவர் லவ் ஆஃப் மணி பண ஆசையை குறித்து பண ஆசையை நீ டீல் பண்ணாம நீ வந்து என்னை போல பூரண சர்குணனா நீ மாறணும் அப்படிங்கிறது நீ சாத்தியமே இல்லை அப்படின்ற ஏசு கிறிஸ்து ரொம்ப தீர்க்கமா எனக்கு வந்த வார்த்தை அதுதான் இப்போ நான் வந்து இயேசுவை போல மாறணும் மாறணும்னு நான் வந்து நம்பிக்கையை பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டு விலையை எனக்கு கொடுங்க எனக்கு நான் உங்க போல மாறணும் உங்க போல மாறணும் ஜெபிக்கிறதுனால மாத்திரம் இல்லை ஏசு கிறிஸ்து அந்த மனுஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொன்னாரு பட் சகைய நேரத்துல ஐம்பது பர்சன்ட் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னாரு அவங்க கொடுத்தா ஓகே அப்படின்னாரு மற்றவர்கள் இடத்துல ஆண்டவர் வந்து உலக பொருட்களை பத்தியே பேசல பட் ஆனா நான் வந்து நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று என்னன்னா நான் வந்து நான் இயேசுவை போல நான் மாறணும் அப்படின்னா பண ஆசை என்னுடைய இருதயத்தில் இருந்ததுன்னா நான் ஒரு நாளும் மாறவே முடியாது அது வந்து ஒரு எட்டாவது கனியா தான் இருக்கும் நம்ம என்னையே நான் ஏமாற்றிக் கொள்கிறவனா தான் இருப்பேன் நான் பண ஆசையும் வைத்து கொண்டு இயேசுவை போல மாறணும் அப்படின்னா அது சாத்தியமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல ஏசி கிறிஸ்து ரொம்ப தெளிவா சொல்றார் ஓகே இன்னொரு ஆங்கிள்ல பார்த்தா அந்த மனுஷனுக்கு அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு பண ஆசை அவனுக்கு வந்து பெரிய வியாதியா இருந்தது அதனால நீ வந்து இதை விட்டுட்டும் நீ முழுமையா விட்டுடு விற்று தர்த்தருக்கு கொடுத்துட்டு என்ன ஃபாலோ பண்ண என்னை பின்பற்றி வா ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் ஒவ்வொரு காரியத்தை வலியுறுத்தலாம் நான் அந்த மனுஷன் வந்து அந்த பொருளாசைய அவன் அப்படியே பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு விடுறதுக்கு அவனுக்கு மனசு இல்லை தன்னுடைய சுய சித்தத்தை விடுகிறதுக்கு அவனுக்கு மனசு இல்லை தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறதுக்கு அவனுக்கு மனசு இல்லை ஆனா எல்லாவற்றையும் அவன் செய்து கொண்டு இருந்தான் நான் வந்து கொலை செய்ய கொலை செய்யாத இருப்பாயாக விபச்சாரம் செய்யாத இருப்பாயாக இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் ஆனா தேவனுடைய பார்வையில் அதெல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் இசையா அறுபத்தாறுல வாசத்துக்கு போலதான் இருந்திருக்கும் அவன் கொடுத்த கொடுத்த பலி காணிக்கை எல்லாம் தேவனுடைய பார்வை ஏன்னா தன்னுடைய சுய வழியை சொந்த வழியை அவன் விடுறதுக்கு அவனுக்கு மனசு இல்ல இப்போ என்ன பொறுத்தவரையில நம்மை பொறுத்தவரையில அஹ் ஒருவேளை அது வேற காரியமா இருக்கலாம் பணாசை ஒன்று அதை நான் டீல் பண்ண வேண்டியதுதான் ஆனா பணாசையோடு அவனுக்கு அந்த காரியம் ஆனா எனக்கும் உங்களுக்கும் அது மாத்திரம் இல்லாம கூட காரியங்களும் இருக்கலாம் அது என்ன அப்படிங்கறத நானும் நானும் நாம தான் தேவனிடத்துல ஆவியானத்துல நம்மளை ஆராய்ந்து பார்த்த தேவன் நம்மளை ஆராய்ந்து பார்க்க நமக்கு இடம் தந்து அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு ஆண்டவரே நான் எனக்கு என்ன எதுவா இருக்குது அவனுக்கு பணம் இருந்தது போல என்னுடைய இணையத்துல வேற என்ன காரியம் இருக்கிறது தேவனத்துல போய் நம்ம கேட்கணும் 
அதாவது இந்த பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ஓரா வசனத்துல சொல்லப்பட்டதுல ஒரு பிரின்சிபல் ஒண்ணு இருக்கு ஒரு கோட்பாடு ஒண்ணு இருக்குது அதை நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இயேசுவை போல நாம் போறேன்னா என்ன மாற முடியும் என்ன கோட்பாடு அவனை பொறுத்தளவுல தேவன் வந்து நீ ரெண்டு காரியம் டு பி பெர்ஃபெக்ட் இஃப் யூ விஷ் டு பி பர்ஃபெக்ட் இஃப் யூ விஷ் டு பி கம்ப்ளீட் நீ பூர்ண சர்க்குனா இருக்க விரும்பின அப்படின்னா ஆண்டோட் சொல்றாரு முதல் காரியம் கோ அண்ட் செல் யுவர் பொசிஷன்ஸ் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா யூ கோ அண்ட் கிவ் அப் சம்திங் நீ எது உன்னை பொசஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதோ எது நீ பொசஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறியோ அதை நீ விட்டு விடு கோ அண்ட் கிவ் அப் ஃபர்ஸ்ட் திங் கிவ் அப் ரெண்டாவது ஆண்டவர் அவனுக்கு அவனுக்கு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா கிவ் டு த போர் டூ சம்திங் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் என்ன பின்பற்றுவான்னு சொல்றாரு ரெண்டு கோ அண்ட் செல் யுவர் பொசிஷன் கோ அண்ட் கிவ் அப் நீ விட்டு விடு ரெண்டாவது என்ன சொல்றாருன்னா Give to the poor. You do something. One thing is to say, this is the perfect Bhoorna Sargunanai Maharadikku or Kodpadu or Principle Devan Chalikita. Ace Christian the Manishan can't be said. Avana Purthala Vala is a Panagariya Maharikla. Anna Enna Purthala Vala? Enna Nangiradha? Namma Purthala Vala? Namma Uvara 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 Devan Adathila Sendu. And Avare, Na Enna Tha Na Vidanu. Na Enna Tha Na Sayyanu. give up one thing and do something adhu da booranamai maaruvadharku devan yesu christ sonna or kodpadu avan vandu panatha yembu porulaiyum romba nesicha adu vittu vidradhukku manasilla ana iniki enakku namukku irukkira or adu or vittu muda vittu vida mudiyada or kaari enna va irukkalam appadina nam aarayndu paartham appadina devanadathil vandu paathana namakke theriyum ஆனர் சீக்கி மற்றவங்களுடைய கனத்தை எதிர்பார்க்கிறது நம்மை காட்டிலும் ஆவிக்குரிய சகோதரர்களுடைய குட் ஒபீனியன் அவங்களுடைய அவங்களுடைய மதிப்பை அவங்க நம்மளை குறிச்சு நல்ல ஒரு ஒப்பீனியன் வைத்திருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஆனர் சீக்கி ஐ ஹேவ் டு கிவ் அப் தட் அதை நான் விடணும் எஸ்எஸ் என்னிடத்துல அது இருக்கிறது அப்படின்னா என்னிடத்துல அதுதான் சொல்றாரு You give up honor seeking and do something. Two things. One thing is to give up. No, no, no. What do I do? I have to seek God's honor. 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 That's why I have to seek God's honor. Jesus Christ. அவர் சொன்ன தீர்க்கமா கடைசி வரைக்கும் அவர் அதான் சொல்ற ஃபாதர் குளோரிஃபை யுவர் நேம் யோவன் பன்னிரெண்டு இருபத்தி எட்டுல சொல்லார் ஃபாதர் குளோரிஃபை யுவர் நேம் கிதாவே உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் அவர் மகிமைப்படும்படியா சொந்த மகிமையை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாய் அவருக்கு சோதனை வந்தது ஆனா இயேசு கிறிஸ்து தீர்க்கமா சொன்னாரு யோவான் எட்டாம் அதிகாரத்துல ஐம்பதாவது வசனத்துல நாற்பத்தி ஒண்ணுல ஐம்பதுல இந்த ரெண்டு நீங்க அந்த வாஸ்து பாத்தீங்கன்னா யோ ஒன் எட்டு நாற்பத்தி ஒன்று ஆனால் சொல்றாரு நான் எனக்கு மகிமையை தேடுகிறது இல்லை அதை விட்டுட்ட யோ ஒன் ஐந்து நாற்பத்தி ஒன்று நான் மனுஷரால் வரும் மகிமையை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறது இல்லை ஐ டு நாட் ரிசீவ் ஆனால் ரொம்ப தீர்க்கமா இருந்தேன் ஹி கேவ் அப் But, and did something. One of them is, I don't want to give up my life, I don't want to give up my life, I don't want to give up my life. He gave up that and sought God's gift. Father, glorify your name. That's why God, in this case, God, we are going to be able to do our own work. That human being, 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 ஒரு பெரிய இதுவா இருந்ததோ அதே போல மனுஷனுடைய கணத்தை தேடுகிறது எனக்கு அது பெரிய கேன்சரா இருக்க முடியும் அன்லஸ் நான் அதை விட்டுட்டு நான் தேவனுடைய பயமையை தேடாத பட்சத்துல சோ கிவ் அப் இந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாஸ் 
இன்னும் சொல்ல போனா சின்லெஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் பாவம் இல்லாத ஆனா நம்முடைய தேவ பக்தியை அஹ் ஏசு கிறிஸ்து மேல இருக்கிற ஆதி அன்பை குறைக்கக்கூடிய காரியங்கள் நான் பாவத்தை சொல்லல பாவம் இல்லாத அஹ் காரியங்கள் இவர்கள் அங்க ஏசு கிறிஸ்து மேல இருக்கிற அந்த சிம்பிள் டிவோஷனை கெடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியங்கள் ஐ ஹேவ் டு கிவ் அப் த அதை விட்டுட்டு நான் எதை தேடணும் நான் என்ன செய்யணும் ஐ ஹேவ் டு சி காட்ஸ் ஃபேஸ் பாவம் இல்லாத டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம ஆதிக்கிற லெவல்ல நம்ம வளர்ந்துருப்போம் ஆனா ஒரு லெவலுக்கு மேல நான் வளரணும் ஆண்டோரை போல நான் மாறணும் பூரண சற்குணா நான் இருக்கணும் அப்படின்னா நான் இதையும் நான் விட்டு விடுவதற்கு நான் தயாரா இருக்கும் நாம தயாரா இருக்கும் அதை விட்டுட்டு I have to give up that and seek God's name. I have to give up that and seek God's name. I have to give up that and seek God's name. Now, I have to give up that. If you have to give up that, 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 Paul Timothy said that, God 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 said that, தேவனை தேடுவர்களோடு கூட சேர்ந்து அன்பை தேடு சமாதானத்தை தேடு ஒன்று திமுத்தை ஆறு பதினொன்றுல நான் வாசிக்கிறோம் ஒன்று திமுத்தை ஆறு பதினொன்றுல நீ பண ஆசைய இதெல்லாத்தையும் நீ விட்டுட்டு நீ தேவ மனுஷர்களோடு கூட சேர்ந்து ஒண்ணு திமுத்தையும் ஆறு நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே இதெல்லாம் விட்டுட்டு நீதியை தேடு கிவ் அப் த லவ் ஆஃப் மணி கிவ் அப் த டிசைர் டு பிகம் ரிச் இதை விட்டுட்டு இவர்களை தேடு யூ டூ தீஸ் திங்ஸ் நீதியை தேடு தேவபக்தி தேடு விசுவாசத்தை தேடு அன்பு பொறுமை சாந்த குணத்தை அடையும்படி நாடு அதே போல ரெண்டு திமுத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டுல பாலிய செய்களுக்கு விட்டு விலகி ஓடு அதை விட்டு விட்டு ஆண்டவர் என்ன என்ன செய்ய சொல்றாரு அப்படின்னா ரெண்டு அஹ் இருபத்தி ரெண்டுல சுத்த ஹிருதயத்தோடு அதை விடணும் நான் செய்ய வேண்டியது சுத்த ஹிருதயத்தோடு கூட கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறவனை கூட நீதியும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் நாடும்படி நாடு ஒன்னொன்னா சொல்லுவார் தேவன் நமக்கு நம்ம நம்ம நேர்மையா தேவனிடத்துல போவோம் என்றால் தேவன் நமக்கு இதை காண்பிப்பார் உன்னுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கிற பெருமையனை விட்டுட்டு மனத்தாழ்மையை தேர்ந்து கொள் கிவ் அப் ஸ்ட்ரைஃப் சண்டை போடுறத நீ விடு நியாயப்படுத்துறத விடு சண்டை போடுறத விடு பட் பழிக்கு பழி வாங்குறத விடு பட் பழசியும் அன்பை தேடு சமாதானத்தை தேடு பழி வாங்குறதுல நீ விட்டுடு தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு தீமைக்கு தீமை செய்யாமல் தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு உன்னை விட்டுடு பழிக்கு பழி வாங்குறதுங்கிறத பதிலுக்கு பதில் பேசணுங்கிறத விட்டுடு அந்த சண்டையை விட்டுடு சமாதானத்தை தேடு அன்பினால் உன்னுடைய இருதயம் நிரம்பி இருக்கட்டும் ஆங்ஸைட்டி கவலைப்படுறத நீ விடு பயப்படுறத நீ விடு கிவ் அப் ஃபியர் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் ஆனா அதை விட்டுட்டு நீ என்ன தெரியும் ட்ரஸ்ட் இன் தி ஹவர்லி ஃபாதர் பரலோ ராஜ்யத்தையே உனக்கு தருவன் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறாரு அந்த பிதாவை நீ தேடு அவருடைய அன்பில் நீ பாதுகாப்பா பி செக்யூர் இன் காட்ஸ் லவ் கிவ் அப் திஸ் அண்ட் டூ திஸ் இப்படி தேவன் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் நான் வந்து தேவனிடத்துல போய் நம்ம தேடினோம் அப்படின்னா நான் சுவாசிக்கிறேன் ஏனோக்கு அதே போலதான் தேவனை தேடிப்பார் இப்படி ஒன்னொன்னா ஒரு ஒரு காரியமா தன்னுடைய சுயசத்தத்தை விட்டுட்டு பிதாவனுடைய தேவனுடைய இருதயத்தை அறிந்து அவரோடு கூட நடந்து ஒன்னுடைய பார்வையில அவன் ஒரு பூரண சர்குணனா மாறிக்கொண்டே இருந்தான் அவன் வாழ்க்கையில முடிவுல வந்து அவன் வந்து எனக்கு பிரியமானவன் இவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய நர்சாட்சி அவர் பெற்றார் பவுலோட டெபினேஷன் என்னவா இருந்தது அப்படின்னா அவர் கிவிங் அப் ஹிஸ் பொசன்ஸ் கிவ் அப் பண்றது விட்டு விடுகிறது அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் எப்படி பார்த்தார் அப்படின்னா நம்ம பிலிப்பேர் மூன்றாம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம் அவர் சொல்றார் இங்க 
மூணு ஏழுல பிலிப்பியர் பிலிப்பியர் மூணு ஏழுல எனக்கு லாபமாய் இருந்தவைகள் எவைகளோ அவைகளை கிறிஸ்துவுக்காக நஷ்டம் என்று எண்ணினேன் எனக்கு எது எதெல்லாம் லாபமா இருந்ததோ என்னுடைய அவருடைய பேக்ரவுண்டு அவருடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு அவருடைய டிரைவு அவருடைய படிப்பு இதெல்லாம் பரிசைய இதெல்லாம் எது எதெல்லாம் எனக்கு பேக்ரவுண்டா இருக்கிறதோ இன்னைக்கு நமக்கு நம்மளும் நிறைய காரியத்தை நம்ம சொல்லலாம் நம்மளுடைய நம்மளுடைய டிகிரி நம்ம படித்திருக்கிறது நம்மளுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் நமக்கு இருக்கிற பேங்க் அக்கௌண்ட்டு இதெல்லாம் இதெல்லாம் இது ஒன்றும் என்ன ப்ரொசஸ் பண்றதுக்கு நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் ஆனால் பவுல் சொல்றாரு கிவிங் அப் அப்படின்னா கிவிங் அப் பொசஷன்ஸ் அப்படின்னா நான் இவள எல்லாம் நஷ்டமா எண்ணிட்டேன் அவர் அப்படிதான் பார்க்கிறார் அவர் அப்படிதான் பூரணவானாய் மாறினார் எசிகர்ஸ் போல அவரோட வாழ்க்கை சவாலா இருந்ததுன்னா நான் அதை அதுதான் எனக்கு சவாலா இருக்குது அந்த மனுஷன் எல்லாவற்றையும் அவரிடத்துல இல்லாத பணமா அவர் பெரிய ஐஸ்வர்யன் ஒரு பிசினஸோட மகன் தான் அவர் அவர் நிச்சயமா இன்னைக்கு நம்ம எது இல்லாம பெருமை பாராட்டுறோம் நமக்கு ஒரு ஒரு நாலு கிரவுண்டு இருந்து சிட்டியில நாலு கிரவுண்டு லேண்ட் இருந்ததுனாலே நம்ம வந்து நம்மளை உயர்வா எண்ணிக்கொள்கிறோம் ஐ எம் வெல் டு டூ மற்றவங்களோட கூட நம்ம எளிதா கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ஃபிளாட்ஸ் ரெண்டு ஃபிளாட்ஸ் நம்ம வச்சிருந்தோம்னா நம்ம கம்பேர் பண்றோம் பெரிய பேங்க் அக்கௌண்ட் பெருசா இருந்தது அப்படின்னா பால் வாஸ் அ ரிச் பிஸ்னஸ் மேன் அவருடைய அவங்க அப்பா வந்து பாலோட அப்பா வந்து பெரிய ரிச் மேன் தான் ஆனா அவர் தான் அவர் சொல்றாரு அது ஒன்னும் அவரை பொசஸ் பண்ண விடல ஐ கேவ் அப் இதெல்லாம் எனக்கு நஷ்டம் அப்படின்ற ஒரே வார்த்தையில சொல்றார் இதெல்லாம் எனக்கு நஷ்டம் நஷ்டம் என்று எண்ணினேன் பரலோகத்துல அவர் அப்படிதான் பொக்கிஷத்தை சேர்த்து வச்சிருந்தார் அந்த ஐஸ்வரன் இடத்துல சொன்னார் இல்லையா எல்லாம் விட்டு கூட பரலோகத்துல உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும் அப்படின்னாரு எனக்கும் நமக்கும் இன்னைக்கு பரலோகத்துல எப்படி பொக்கிஷம் நான் சேர்த்து கொள்ள முடியும் நான் எல்லாத்தையும் நஷ்டம் என்று குப்பையும் என்று எண்ணினேன் அது எதுவும் என்னை பொசஸ் பண்றதுக்கு நான் விடாம இஃப் ஐ கிவ் அப் சம்திங் நம்ம அந்த தேவன் நமக்கு எதெல்லாம் தேவ மனுஷருடைய கணத்தை தேடுகிறத நான் விட்டுட்டு தேவனுடைய முகத்தை நான் தேடு தேவனுடைய கணத்தை நான் தேடுவேன் என்றால் பரலோகத்துல ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து நம்மளை பார்த்தாதான் சார் உனக்கு பரலோகத்துல மிகுந்த ஆஹ் பொக்கிஷம் உண்டா இருக்கும் பவுல் அப்படிதான் அந்த பொக்கிஷத்தை சேதரி சேகரிச்சார் எல்லாவற்றையும் குப்பை என்று எது எதெல்லாம் எனக்கு கெயினும் அந்த உலகத்துல அது எல்லாம் வந்து எனக்கு குப்பை எனக்கு ஒன்றும் இல்லை நான் ப்ரொசஸ் பண்ண மாட்டேன் அது என்னை ப்ரொசஸ் பண்றதுக்கு நான் உடவும் மாட்டேன் பரலோகத்துல பொக்கிஷங்கிறது வந்து ஏதோ தேவன் நமக்கு வந்து மாளிகை வீடு அதெல்லாம் இல்ல பவுலோடைய பொக்கிஷம் எதுவா இருந்தது அப்படின்னா அவருடைய பார்வை பரலோகத்துல நான் என்ன பொக்கிஷம் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பவுல் சொல்றாரு அப்படின்னா ஆஹ் அவர் சொல்றாரு ஆஹ் அங்க உள்ள மேன்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் அவர் சொல்லல இட் இஸ் கெய்னிங் கிரைஸ்ட் ஆங்கிலத்துல ரொம்ப அழகா இருந்தது பிலிப்பியர் அவர் அதான் சொல்லுவார் சோ தட் ஐ மே கெய்ன் கிரைஸ்ட் எட்டாம் வசனத்துல ஆங்கிலத்துல தமிழ் எங்க இருக்கு ஆ ஒன்பதாவது வசனத்துல ஆரம்பிக்கும் போது அப்படிதான் இருக்கு நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்தி கொள்ளும்படிக்கு அவர் ட்ரெஷரா அவர் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா ஆங்கிலத்துல அந்த பிரைஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கு தட் ஐ மே கெய்ன் கிரைஸ்ட் அவருடைய பொக்கிஷம் கிறிஸ்து தான் அவருடைய பொக்கிஷமா இருந்தது அதை நான் கெயின் பண்ணணும் பல்லோகத்துல எனக்கு பொக்கிஷன்னா நான் ஏசுவோடு கூட இருக்கல அந்த க்ளோஸ்னஸ் அந்த அருகாமை நான் ஆதாயப்படுத்தணும் இன்னொரு வார்த்தை கூட நான் பார்க்கணும் தட் ஐ மே பி ஃபவுண்ட் இன் ஹிம் அவருக்குள் நான் காணப்படும்படி கிறிஸ்து அதே வசனத்துல ஒன்பதாவது வசனத்துல பின்பகுதியில இருக்குது கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவன் என்று காணப்படும்படி சவாலான ரெண்டு பிரைஸ் பீங் ஃபவுண்ட் இன் ஜீசஸ் நான் என்னுடைய மனைவியோடு கூட நான் பேசுகிற பொழுது நான் கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறவனாக நான் காணப்படுகிறேனா என்னுடைய பார்ட்னரோ உங்களோட கணவரோடு கூட நான் நீங்க பேசுகிற பொழுது புரசல் வருகிற நேரத்துல அந்த நேரத்துல நான் கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறவனாக காணப்படுகிறேனா அல்லது உலகத்து மனுஷனை போல நான் நானும் இருக்கிறேங்கிறபடி காணப்படுகிறேனா 
நான் சகோதர சகோதரிகளை பார்க்கிற விதம் அவர்களோடு கூட இடைப்படுகிற விதம் நான் கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறவனாக நான் காணப்படுகிறேன் பவுலுடைய வாஞ்சே அதுதான் நான் கிறிஸ்துக்குள்ள நான் இருக்கிறவன் என்று நான் காணப்படணும் நான் செய்கிற ஒவ்வொன்றும் நான் டெசிஷன் ஆஹ் எடுக்கிற டெசிஷன் ஒவ்வொன்றும் கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறவனாக நான் காணப்பட காணப்படணும் நன்றி மனலே நான் திரும்ப திரும்ப நம்ம இந்த காரியங்களை நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் நம்மள நிதானித்து பார்க்கணும் அர்ப்பணிப்போம் நான் பூரணானா நான் மாற விரும்பணும் அப்படின்னா and do something nan ondrai vittu vittu nan vandu ondra seiyanu ondra therindukollu appo da aandavar kendu seigiradha ella avar priyama irukum avar ugandha da irukum adu vandu avarku enna paarthu nan vandu parlavathila pugishetha nan seikiravana appo da nan irukku mudiyum devan enna paarthu nammalai paarthu nammada vaalkai nodathu mudiyilla I am pleased. That's why you are not a good one. I am well pleased. That's why you are not a good one. 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 I am not a good one. You are 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 not a good one. நான் தேவனிடத்துல நாம் கேட்டோம் நம் தேவன் நமக்கு நிச்சயமா உதவி செய்வார் இந்த வழி அந்த பிரின்சிபல் நாம் மறந்துட வேணாம் அந்த ஐஸ்வர்ய வாலிபனுக்கு சொன்னத நீ பூர்ண சற்குணனா இருக்க விரும்பினா அவன் மனதில் வைத்துக் கொள்ளும் தேவன் நமக்கு அந்த சாய்ஸ் கொடுக்கிறார் நம்ம எல்லாருக்குமே சாய்ஸ் கொடுக்கிறார் நீ நீ ஜீவனுக்குள் பிரவேசிக்கணுமா நீ பல்லவத்துக்கு போகணுமா அது கொஞ்சம் வாங் வாஞ்சிக்கிறாயா அல்லது நீ பூர்ண சர்குணனா இருக்கணும்னு வாஞ்சிக்கிறியா நான் சரியான டெசிஷன் எடுப்போம் தேவன உதவி செய்வாராங்க நான் தலைவனையும் நான் செதிப்போம் எங்க நல்ல தகப்பனே அண்டூரு நேர் வேதத்துல அண்டூரு உடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாங்கள் பார்த்த அந்த பகுதிக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் இயேசுவே அண்டு ஒரே எங்களை பார்த்து நீ ரெண்டு கேள்வி கேட்டீங்க விரும்புறியா அல்லது என்னை போல பூர்ண சர்குணனா இருக்க விரும்புறியா அப்படிங்கறதான் எங்களுக்கு நேரா வருகிற கேள்வியா இருக்கிறது இஸ்வே நீர் எங்களுக்கு உதவிச்சீங்க அதற்கு நாங்கள் செலுத்த வேண்டிய விளக்கிறயத்தை செலுத்த அண்டு ஒரே பல்ல கடிச்சிட்டு அல்ல அண்டு ஒரே நாங்க அன்பினால் உங்களுடைய அன்பை உணர்ந்து நீர் எங்களுக்கு எப்படி பெஸ்ட் உடத்துல இருந்து கொடுத்தீங்களோ பிதாவே அதே போல நாங்களும் எங்களுடைய சுயசித்தத்தை அண்டவரே அது உங்களுக்கு பாதப்படியா மாறணும் ஆண்டு எங்களுடைய சித்தம் உங்களுடைய பாதப்படியாய் மாறணும் அது உங்களுடைய பார்வையிலும் கீழா இருக்கணும் உங்களுடைய சித்தத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளணும் எங்களுக்கு உதவிச்சீங்க எங்க ஒவ்வொருவருக்கும் உதவிச்சேன் நாங்களும் ஆண்டவரே ஒன்றுமே ஒரு ப்ரிவிலேஜஸ் இல்லாம வாழ்ந்த ஏனோக்கு உடத்துல இருந்து அப்பேற்பட்ட ஒரு சாட்சியை பெற்றாரு எவ்வளவு சவாலான ஒரு காரியம் ஆண்டு ஒரே வாழ்க்கை ஒரே இன்னைக்கு எங்களுக்கு எவ்வளவோ காரியங்கள் நீங்க தந்திருக்கிறீங்க சபையை தந்திருக்கிறீங்க ஐக்கியத்தை தந்திருக்கிறீங்க பரிசுதாவனோட தந்திருக்கிற வேத புத்தகத்தை தந்திருக்கிறீங்க ஆண்டு ஒரே நாங்க எவ்வளவா இதுல நாங்க தேரணும் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் அப்படியா நியாயந்திரத்து வாழ நாங்கள் விட வேண்டியதை விட்டு விட்டு செய்ய வேண்டியதை செய்ய எங்களுக்கு அனுப்பிடும் ஏசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே Amen.